ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയുടെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനാല് മാർക്കോളം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ലിവിങ് വേൾഡിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം പതിനാല് ടു പതിനാറ് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്തു നിന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫയലംസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനും എക്സാമിന് ഇത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വേണം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആകെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ആ ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം തെറ്റായി തന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എങ്ങനെയാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്മോളിൽ നമുക്കറിയാം ജീനസ് നെയിം ആണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ഇറ്റാലിക്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ല ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവരുത് കേട്ടോ ഒരു മാർക്കാണത് ദൻ അടുത്തത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹെർബേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേപ്പറുകളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഉണക്ക പണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഉണക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെ കാണുന്ന അതായത് നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമോ ഫാമിലിയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നെയിം ബോർഡൊക്കെ ഉള്ള അതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും ഹെർബേറിയവും എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഹെർബേറിയം എന്താണ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടിഗ് ആവാം ലീഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആവാം വേറെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ എന്താ ആ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ചെടി അപ്പാടെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ദൻ മ്യൂസിയം എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ആണോ അതേതാണ് മ്യൂസിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽസിൻ്റെ സ്കെലിട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആണെങ്കിലോ ആ അവിടെ എന്താ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ജീവികളൊക്കെ വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഹാബിറ്റായിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് സുവോളജിക്കൽ സൂ എന്ന് സിംപ്ലി പറയുന്നതാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ആനിമൽസിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സും അതുപോലെ അവരുടെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അവരുടെ അവരെന്താ ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ
ദെ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിലെ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെയാണ് എന്തിൽ വരിക ഫ്ലോറ ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഏരിയ ദെൻ മാനുവൽസ് ഓ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസുകളുടെ പേരുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് മാനുവൽ ദൻ മോണോഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് മോണോ മീൻസ് സിംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് മോണോഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഹെർബേറിയം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ദെൻ ടാക്സോണമിക് കീ എന്നുള്ള അഞ്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ സബായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോറ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുൾ സ്കോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കീയും കപ്ലെ സോറി ലെഡ് ലിഡും അതുപോലെ തന്നെ കപ്ലെറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കാരണം ഓരോ ഫയലത്തിൻ്റെയും വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പാടുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും സിമ്മട്രി ജേം ലേയേഴ്സ് സീലം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കൂ സിമ്മട്രിയെ നമ്മൾ അസിമ്മട്രി റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ബൈലാറ്ററൽ ആണല്ലോ അസിമ്മട്രിക്ക് എന്താ ആ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് അസിമ്മട്രി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഫൈലം പോറിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റേഡിയൽ സിമ്മട്രിയോ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അല്ലേ ഏത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും അത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് റേഡിയൽ സിമ്മട്രി സീലിൻ റേസും ടീനോ ഫോർസും പൂർണ്ണമായിട്ടും റേഡിയൽ സിമ്മട്രിയാണ് വെറാസ് എക്കൈനോഡേംസ് രണ്ട് സിമ്മട്രിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ ചിത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ സെൻട്രൽ മീഡിയൽ മീഡിയൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടും മൊളസ്കും മൻലിഡും മാത്രപ്പോടെ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സും എല്ലാവരും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസും ഈ സിമ്മട്രി എന്നുള്ള ആശയവും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കിക്കോളൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജേം ലേയേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ജേം ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഔട്ടർ എക്റ്റോയും ഇന്നർ എൻഡോയും ജേം ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പോറിഫല സീരിയൻ റേറ്റ ടീനോഫോറ ഒക്കെ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആ മൂന്ന് ആൾക്കാരും ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നാൽ മൂന്ന് ജേം ലേയേഴ്സ് കാണുന്നതാണ് ഔട്ടർ എക്റ്റോ മിഡിൽ മീസോ ഇന്നർ എൻഡോയോട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് തൊട്ടിട്ട് കോഡേഴ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ട്രിപ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് ഏതിലുള്ളൂ ഡിപ്ലോ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ഈ ജേം ലേയേഴ്സിനെ തന്നിട്ട് ഈ ഈ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ആ ജേം ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ശരിക്കും രണ്ട് ജേം ലേയേഴ്സ് ആളത് ഇന്നർ എൻഡോഡേവും ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് ലെയർ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് നോക്കും നിങ്ങൾ മീസോ ഗ്ലിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലുകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ആണ് മീസോ ഗ്ലിയ വേറാസ് അത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആയപ്പോഴേക്കോ ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേം ഉണ്ട് മിഡിൽ മീസോഡോ നോക്കൂ അതിലും സെല്ലുകളായി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ ദെൻ ഇന്നർ എൻഡോഡേം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയർ കണ്ടാൽ അത് ട്രിപ്ലോയും രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിപ്ലോയ് ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ സീലത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സീലത്തിനെ എങ്ങനെ പറയാം അസീലോമേറ്റും സ്യൂഡോസീലോമേറ്റും സീലോമേറ്റുമാണ് അസീലോമേറ്റ് എന്താ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആബ്സെൻറ്റ് എ മീൻസ് അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോൾസ് ആണ് ഇനി സീലോമേറ്റ് ആണ് ട്രൂ സീലമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ സീലങ്ങളുടെ ഡയഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇത് തന്നി
ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കൂ സീലോമേറ്റ് ശരിയായ സീലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണാം എൻഡോ സോറി മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് കാണാം അതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് ട്രൂ സീലം അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായ സീലം ഇതാണ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സീലം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് സീലം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സീലമില്ല ഇവിടെ നോക്കും മീസോഡേം കൊണ്ടുള്ള ലൈനിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി കാണാം അതിവിടെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള മീസോഡേമൽ പാച്ചസ് അതാണ് സ്യൂഡോസീലം അപ്പം അതിൽ ഈ ഫൈലങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക പോറിഫർ തൊട്ടിട്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് വരെയുള്ള ആളുകൾ അസീലോമേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അസീലോമേറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ആഷൽ മിന്ദസ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ട്രൂ സീലത്തിൽ വരുന്ന ഫൈലങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ നമ്മൾ ഫൈലങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫൈലം പോറിഫറേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നുണ്ടാവും ബോഡി ഈസ് പെർഫറേറ്റഡ് ബൈ ന്യൂമറസ് പോർസ് പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫൈലം പോറിഫറ ദെൻ ആ ചെറിയ പോർസുകളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓസ്റ്റിയ അല്ലെ ഓസ്റ്റിയ സോ പുറത്തു നിന്ന് ജലം ഓസ്റ്റിയ വഴി അകത്തേക്ക് വരുന്നു ദെൻ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാവിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ് സ്പോഞ്ചോസീൽ ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പോഞ്ചോസീൽ അങ്ങനെ അതിൽ ആ സ്പോഞ്ചോസീൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേര് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പോറിഫറയിൽ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എക്കൈനോ ഡേംസിൽ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇത് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ പോറിഫറയിൽ കാണുക വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഓസ്റ്റിയ വഴി ജലം ഇതിൻ്റെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി എസ്പോഞ്ചോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റി ആണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്ന ജീവികളെ ഫുഡ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫുഡ് അങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ് പിന്നെ ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ സ്പോഞ്ചോസിൽ കയറി വരുന്ന വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പോറിഫറയിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കാം അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ അധികമുള്ള ജലം ലാർജ് ഓപ്പണിംഗ് ആയ ഓസ്കുലം വഴി കണ്ടോ ഇവിടെ ബോഡിയിൽ മുഴുവൻ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയ ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓസ്കുലം ഓക്കെ ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്പോഞ്ചോ സീലിനെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകൾ ഏതാണ് ഏതാണ് കോവാനോസൈസ് മറന്നു പോവരുത് സോ പോറിഫറ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒന്നുകിൽ ഓസ്റ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പോർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോവാനോസൈസ് ആൻഡ് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആ വഴി ഒന്ന് പഠിക്കുക വാട്ടർ പുറത്തു നിന്നും ഓസ്റ്റിയ വഴി സ്പോഞ്ചോസിലേക്ക് എത്തി ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ സൈക്കൺ സ്പോഞ്ചില്ല യൂ സ്പോഞ്ചിയ ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിംസ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ചെയ്താണ് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ചെയ്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരുകളുണ്ടല്ലോ ആ പേരുകളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നെയിം ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് അറിഞ്ഞാലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു സീലിൻ റേറ്റയാണ് സീലിൻ റേറ്റയെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് നിഡേറിയ അപ്പം നിഡേറിയക്ക് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഇതാണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം എന്താണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നെയിം ദ ഫൈലം ഇൻ വിച്ച് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഏതാ ഫൈലം ഫൈലം നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലിൻ റേറ്റ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് ഫൈലം ഉടൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഹൈഡ്ര ഒബീലിയ
ഭക്ഷണത്തെ ഇര പിടിക്കില്ലേ ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫെൻസ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആങ്കറേജ് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സോ ആങ്കറേജ് ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് ടു ക്യാപ്ചർ പ്രേ അതിന് കാരണം ഇതാണ് ആ പോയിസൺ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ അടുത്തതിൽ ഇതിലെ ഫയലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മെറ്റാ ജെനിസിസ് മെറ്റാ ജെനിസിസ് കാണുന്ന ഫൈലം ഏത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്റ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെറ്റാ ജെനിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീലിൻഡ്രേറ്റ്സിലെ രണ്ട് തരം ബോഡി ഫോംസ് കാണാം ഒന്ന് പോളിപ്പും മറ്റൊന്ന് മെഡുസയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മെറ്റാജൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് ഇതാണ് കാണിക്കുക ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ആ ഇതിലെന്താ പറയുക എന്നറിയോ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ രണ്ട് ഫോംസ് എന്താണ് ഏത് ഫയലത്തിൽ കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പം ഈ അംബ്രല്ല ഷേപ്പ് കാണുന്നത് മെഡുസ എന്നുള്ള ഫോമും ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പോളിപ്പ് എന്നുള്ള ഫോമുമാണ് അപ്പം നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പോളിപ്പ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പും മെഡുസ അംബ്രല്ല ഷേപ്പുമാണ് പോളിപ്പ് കണ്ടോ ഇത് എന്തിനോടെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് പോളിപ്പ് മെഡുസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ് കണ്ടോ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ് ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ ഈ അംബ്രല്ല ഷേപ്പായിട്ടുള്ള മെഡുസ ഫോമിൽ മൗത്തും ടെൻഡക്കിൾസും താഴോട്ട് കാണുന്നു വേറെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോമായ പോളിപ്പിൽ അത് രണ്ടും മുകളിലോട്ടാണ് കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഹൈഡ്ര എഴുതാം ഇതിന് ഒറീലിയയും എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ദെൻ പോളിപ്പ് എന്നുള്ളത് അസെക്ഷൽ ഫോമിനെയും മെഡുസ എന്നുള്ളത് സെക്ഷൽ ഫോമിനെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫയലത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ ഡയഗ്രാം ദെൻ മെറ്റാജൻസ് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സീലിൻഡ്രേറ്റ്സിലെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പ്രസൻസ് ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് ടെൻഡ് മൗത്ത് ഈസ് അറൗണ്ടഡ് ബൈ ടെൻഡക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം മെറ്റാജനസിസ് കണ്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫയല് നമുക്ക് നോക്കാം ടീനോഫോറ ടീനോഫോറ മീൻസ് സി വാൾനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്ന കോമൺ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കോറിഫറയുടെ കോമൺ നെയിം എന്തായിരുന്നു സ്പോഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഫൈലം എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ബയോലുമിനസെൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ബയോലുമിനസെൻസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് സീലിയകളുള്ള കോമ്പ് തന്നെ ചീപ്പിൽ ചീപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ആ കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ ലോക്കോ മോഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സും ബയോലുമിനസെൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബയോലുമിനസെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആകെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസേ ഉള്ളൂ ടീനോ പ്ലാന ആൻഡ് പ്ലൂറോ ബ്രാങ്കിയ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എഴുതി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്നാണ് ഇവരെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് ദെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് അതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഇവരെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന കോമൺ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാ വാട്ട് ആർ ദി പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസും ആഷൽ ബിന്ദസും രണ്ടാളും വേംസുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പാരസൈറ്റുകളാണ് സോ അവരുടെ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൂക്കുകളും സക്കേഴ്സുകളും അതായത് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഹോസ്റ്റ് ഇവർ ആരുടെ ശരീരത്തിനകത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അവരാണല്ലോ ഹോസ്റ്റ് ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ദേഹത്തെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കാനാണ് ഹൂക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് വേണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഉണ്ട് ദെൻ കുറേ ആളുകൾക്ക് വേറെ എന്തൊരു കഴിവുണ്ട് ദ ക്യാൻ അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് ത്രൂ ദിയർ ബോഡി സർഫസ് ആ അവർക്ക് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെ ബോഡി സർഫസ് വഴി ദെൻ എനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവ് പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഫൈലത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വ
പിന്നെ ഏത് ഫൈലത്തിലേക്ക് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് ഈ ഓർഗാനിസം കാണുന്നത് ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പ്രത്യേക ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ആഷൽ മിന്ദസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് വേം സുരുണ്ട വിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് റൗണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് ഇനി ഇതിൽ ഡയേഷ്യസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫിമെയിൽസും മെയിൽസും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഫിമെയിൽസിന് എന്താണ് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൽസിനേക്കാളും മെയിൽസിനേക്കാളും നീളാർക്കാണ് ഫീമെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡയേഷ്യസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അസ്കാരിസ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ആഷൽ മിന്ദസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഏ സ്യൂഡോ സീലം കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ഫൈലമാണ് ആഷൽ മിന്ദസ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അനിലിഡ അനിലിഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എർത്ത് വേം പിന്നെ ചോര കുടിക്കുന്ന ലീച്ച് അല്ലെ ബ്ലഡ് സക്കിങ് ലീച്ച് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് സെഗ്മെൻറ്റഡ് വേംസുകളാണ് അതായത് ബോഡിക്ക് ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എർത്ത് വേമിന് അട്ടകളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ബോഡിക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ണം കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലേ ദെൻ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാരപ്പോഡിയ സെൻസ് ഓഫ് പാരപ്പോഡിയ ഫോർ സ്വിമ്മിങ് അതായത് ഈ അനലിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നെയിം ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് അനലിഡ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു അനലിഡിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നീരീസ് അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം നീരീസ് എന്നുള്ളതാണ് അക്വാട്ടിക് അനലിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഇതാള ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് ബ്ലഡ് സക്കിങ് ലീച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹിരുഡിനേറിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്ലഡ് സക്കിങ് ലീച്ച് ഹിരുഡിനേറിയ ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം അനലിഡ ഓക്കെ ദെൻ അനിലിഡയുടെ എന്നെ ഫ്രീഡിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പഠിച്ചു ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഏതിലായിരുന്നു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു അത് ഏത് ഫൈലത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ദെൻ അനിലിഡയിൽ എന്താണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരുന്നു യെസ് പോറിഫറയുടെ ക്യാരക്ടർ പോർസ് എഴുതി വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എഴുതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സീലിൻഡ്രേറ്റ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എഴുതി മെറ്റാജൻസസ് എഴുതി ആൻഡ് തേർഡ് ഫൈൽ ഓഫ് ചീനോഫോറ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ബയോലിബിനസെൻസ് ഫൈലത്തിനെ കിട്ടി ഫോർത്ത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എഴുതാം ഫിഫ്ത്ത് ആഷൽ മിന്ദസ് സ്യൂഡോസീലം എന്നുള്ളതും ഡയേഷ്യസ് എന്നുള്ളതും എഴുതാം സിക്സ് അനിലിഡ മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബോഡിയാണ് പ്രസൻസ് ഫ്രീഡിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലേ പാരപ്പോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡൈറ്റിസ് സ്വിമ്മിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു കാണുന്നതാണ് നീരീസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അക്വാട്ടിക് ആൻഡിലിഡാണ് നീരീസ് അതിൽ കാണുന്ന സ്വിമ്മിങ് ഓർഗൻ ആണ് പാരപ്പോഡിയ അത് നെഫ്രീഡി എന്തായിരുന്നു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ബ്ലഡ് സക്കിങ് ലീച്ചിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹിരുഡിനേറിയ ദൻ നമ്മുടെ കോമൺ മണ്ണിര എർത്ത് വേമിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫ്രറ്റീമ ഇത് വരുന്ന ഫൈലം അനിലിഡ ആത്രോപോഡ ആണെങ്കിലോ ജോയിൻ്റെഡ് ലെഗ്ഡ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ആത്രോപോഡ ആത്രോ മീൻസ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് പോഡ മീൻസ് ലെഗ്സ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈലത്തിന് ഇങ്ങനെ പേരുകൾ വരുന്നതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം പോറിഫറയ്ക്ക് ആ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താ ഒരുപാട് പോർസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീല് നിഡേറിയയ്ക്ക് ആ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്രോപോഡയ്ക്കോ ജോയിൻ്റെഡ് ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റെഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആണ് അതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് മാൽപീജിയ ട്യൂബിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം സെൽസ് എവിടെ പഠിച്ചു നെഫ്രീഡിയ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇൻ ആത്രോപോഡ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻസെക്റ്റും വെക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഹണി ബി എപ്പിസ് ഹണി തരുന്നു ബോംബിക്സ് സിൽക്ക് വം സിൽക്ക് തരുന്നു ലാക്സിഫർ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തരുന്നുണ്
ആൻഡ് ദെൻ മൊളുസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കക്കകളെ ഓർക്കുക അതായത് ഷെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ കാൽക്കേരിയ സ്റ്റേൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ റാഡുല സോ റാഡുല കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഫൈലം എന്താണ് മൊളുസ്കയാണ് റാഡുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്തിൽ കാണുന്ന ഫീഡിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് ഇനി ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പൈലയുടെ പേര് ആപ്പിൾ സ്നെയിലാണ് ഇത് ചോദിക്കട്ടെ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ ഏത് ഫൈലമാണ് മൊളുസ്ക അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പിൻറ്റാഡ ദൻ കണ്ടോ കട്ടിൽ ഫിഷ് ഡെവിൾ ഫിഷ് ഇതൊന്നും ശരിക്കും ഫിഷുകളാണോ അല്ല അത് ഏതിലാണ് മൊളുസ്കയിലാണ് വരിക കട്ടിൽ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പിയാണ് ഡെവിൽ ഫിഷ് നീരാളി അല്ലേ ഒക്ടോപ്പസ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ അപ്ലീഷ്യ എലഫൻറ്റ് ടസ്ക് ഷെൽ എന്ന ഡെൻറ്റാലിയത്തെ പറയാം കീറ്റോ പ്ലൂറ അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫിഷ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ എക്കൈനോഡോമാറ്റ വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്കൈനോഡോമാറ്റിക്ക് എന്താ പേര് വരാനുള്ള കാരണം സ്പൈനി ബോഡി ഉണ്ട് എക്കൈനോ എക്കൈൻസ് അത് സ്പൈൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഡേമിസ് മീൻസ് സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്പൈനി ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി സ്കിൻഡ് എന്നും പറയാം ദെൻ ഇതിലാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ അവർ ലോക്കോ മോഷനെയും റെസ്പിരേഷനെയും ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിങ്ങിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരിക സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആസ്റ്റേറിയാസ് എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം സി ലില്ലി സി കുക്കുമർ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എക്കിനസ് സി അർച്ചിൻ കടൽ ചേന ഒഫ്യൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ നമുക്ക് സി ലില്ലി ആൻറ്റിഡൺ സി കുക്കുമ്പർ കടൽ വെള്ളരി കുക്കുമേറിയ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരുകളാണ് ചിലപ്പോൾ തരിക കുക്കുമേറിയ അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കും സി കുക്കുമ്പർ അല്ലേ പേരുമായിട്ട് മാച്ചില്ലേ ഓ ഫ്യൂറ സി ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എക്കിനസ് സി അർച്ചിൻ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഏതിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലം എക്കായിനോ ഡെർമേറ്റ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നോൺ കോഡേഴ്സ് ഫയലും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ബുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഫയലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫയൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫയലങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് അടിച്ച് പോയിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ കോഡേറ്റയിലെ കോഡേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും എ ബി സി തന്നിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ട് ഏത് ഫയലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയലത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഫയലം കോഡേറ്റ ഓക്കെ നേർവ് കോഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നോട്ടോ കോഡാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ പോസ്റ്റ് എയ്നൽ പാട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോഡേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് ഡോർസൽ ട്യൂബുലാർ നേർവ് കോഡ് ആൻഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് പോസ്റ്റ് എയ്നൽ ടേപ്പ് ഈ ഡയഗ്രവും ഈ ക്യാരക്ടറും പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഇനി അതേപോലെ കോഡേറ്റയും നോൺ കോഡേറ്റയും കമ്പയർ ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കണം കാരണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനും രണ്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനും പറയും അപ്പോൾ കോഡേഴ്സിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് നെയർ സിസ്റ്റം ഡോർസൽ ആണ് ഹോളോ ആണ് സിംഗിൾ ആണ് ഫാരിൻസിനെ പെർഫറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാരിൻജിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് കാണാം ഹാർട്ട് വെൻട്രൽ ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എവിടെ നോക്കുക ഹാർട്ട് വെൻട്രൽ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊരു പോസ്റ്റ് എയിന് ടെയിൽ ഭാഗം ഉണ്ട് നോൺ കോഡേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല ദെൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വെൻട്രലും സോളിഡും സിംഗ് ഡബിളും ആണ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സുകൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ഡോർസൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പോസ്റ്റ് എയിനൽ ടെയിൽ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു കോളം ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ കോഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത
ദെൻ ഇത് കോൺട്രിക്ടിസിനെയും ഹോസ്റ്റിക്ടിസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇതും ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ ചോദിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിഷുകളുടെ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും തരും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും തരും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ക്ലാസ് ഏതാണെന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാനും ചോദിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊന്ന് എടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോൺടിക്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാട്ടിലേജിനെ സ്വിഷസ് എന്നാണ് ഇവരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ദ ഹാവ് കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആയല്ലോ ഓസ്റ്റിക്ടിസിനെ പറയുന്ന പേര് ബോണി ഫിഷസ് എന്നാണ് സോ അവരുടെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ എന്താണ് ബോണിയാണ് ഇനി കോൺട്രിക്ടിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷാർക്കിനൊക്കെയാണ് സ്കൂളുകൾ മൗത്ത് വെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഓസ്റ്റിക്ടിസിൽ മൊട്ടേർബനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്തെ ഇത് നോക്കും ഇത് കുറച്ച് താഴ്ത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക ദൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഷ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മത്തിയോ അയിലയോ അങ്ങനത്തെ ഫിഷൊക്കെ നന്നാക്കുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണാമല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് ആ അതിൽ നമുക്ക് ചെകിളപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗിൽസും അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അടപ്പും ഒക്കെ കാണാം അതാണ് ഈ ഓപ്പർകുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽ കവറാണ് അത് എവിടെ ഇല്ല ഷാർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഓസ്റ്റിക്ടിസിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്പർകുലം കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഷാർക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന കോൺട്രിക്ടിസിലെ സ്കെയിൽസ് എന്താണ് പ്ലാക്കോയിഡ് ആണ് ഇത് സൈക്ലോയിഡോ ടീനോയിഡ് ആണ് ദൻ കോൺട്രിക്ടിസിലെ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല ഓസ്റ്റിക്ടിസിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കോൺട്രിക്ടിസ് ഹാവ് ടു സ്വിം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഗീവ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ഹാവ് ടു സ്വിം കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാരണം എന്താണ് they have no air bladder so in order to avoid sinking they have to swim continuously okay idu vera question aitane padikya app idu padikada ningal povarude rendo moonu mark ningalku ivadu score cheyan pattum ee diagram shraddhikka idu rendaalum chondritis aanu ivaru rendaalum ostitis aanu idu hippocampus sea horse kadal kudira ennarippedna aalu koodiyaanu appo pristisum scoliodonum aanu chondritis le hippocampusum katlayum thannal adu edaanu ostitis ilaanu ദൻ ആഫിബിയ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്കതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ക്ലോയാക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും കൂടെ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ചാമ്പറാണ് ആ ഒരു ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ റെസ്പിരേഷനെ പറയുമ്പോൾ ഗിൽസ് വഴിയും ലങ്സ് വഴിയും സ്കിന്ന് വഴിയും റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ പോയ്ക്കിലോ തെർമസ് മീൻസ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ് ഇവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഹോമയോ തേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വാം ബ്ലഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പോയ്ക്കിലോ തെർമസ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് വാം ബ്ലഡഡ് ഡാഷ് എന്താണ് ഹോമയോ തേംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രോഗ് ആണ് റാന എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സലമാൻഡ്ര ഇവർ രണ്ടും ആണ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയാണ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കൂ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ കോണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എപ്പിഡേർമൽ സ്കെയിൽസും സ്ക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാമ്പുകളും ചില ലിസാർട്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ പറയും പാമ്പ് ഉറ ഊരിയിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ലോക്കലായിട്ടും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന കാണാം അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഔട്ടർ സ്കിന് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പോയിസണ സ്നേക്കുകളും പിന്നെ ലിസാഡ് അലിഗേറ്റർ ക്രോക്കഡൈൽ കെമിലിയോൺ കളർ ചേഞ്ച് കലോട്ടസ് ഒക്കെ അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളുടെ പേര് കണ്ടാൽ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടേണ്ടത് ഇതൊന്ന് എഴുതിയും പറഞ്ഞും ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡയഗ്രാം ദെൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്സ് ആണ് പക്ഷികളാണ് ക്ലാസ് എയ്സിൽ വരിക അതിൽ
ഈ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബേർഡ്സിൽ കാണുന്ന ഹോളോ എയർഫിൽഡ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോ പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് അത് ബോഡി വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ലെങ്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന എയർ സാക്സും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിങ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബി കഴുതാം പോസസ് ബി കഴുതാം ദെൻ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എയർ സാക്സ് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം എക്സാമ്പിൾ കോർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാക്കയാണ് കൊളുമ്പ പ്രാവാണ് സിറ്റാക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരറ്റ് തത്തയാണ് ശ്രുതിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് ഇത് നല്ല നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോർവസ് കൊളുമ്പ സിറ്റാക്കുല ശ്രുതിയോ സിറ്റാക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരറ്റാണ് കൊളുമ്പ പീജിയൻ കോർവസ് ക്രോ ശ്രുതിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷനും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ മെമ്മാലിയയിൽ നമുക്ക് ആയം തന്നെ ഒരു പെറക്ടർ കിട്ടും പ്രസൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മെമ്മാലിയ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് ഉണ്ട് ലെമുൻ കാലുകളും പിൻകാലുകളും ഉണ്ട് അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത രീതി ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ നടക്കാനാണ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നവർക്ക് നീന്താനായിരിക്കും പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഓടാനായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങിനാവും ചില ആളുകൾക്ക് ബറോയിങ്ങിനാവും അപ്പം രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംബ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹെറ്റ്രോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റീഷൻ ആണ് അല്ലെ പല ടൈപ്പ് പല്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൻ ചെവിക്കുട പിന്നെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അത് പ്രസൻറ്റാണ് ശരീരത്തിൽ ഹെയേഴ്സ് രോമങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹോമയോത്തേംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വാം ബ്ലഡഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമയോത്തേംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മാലിയൽ ഏതാ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയും നമുക്കറിയാം മെമ്മാലിയയിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകളും എന്താണ് വിവി പാരസ് ആണ് വിവി പാരസ് മീൻസ് ഗിവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് എന്നാൽ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളാണ് ഒവി പാരസ് മാമൽസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓർ നിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എഗ്ലൈങ് മാമലിനോട് ചോദിക്കും എഗ്ലൈങ് മാമൽ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ദെൻ കണ്ട ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ആരാ കുറുക്കന എന്ത് പറക്കണ കുറുക്കന ആരാ ടിറോപ്പസ് നമ്മൾ വവ്വാലാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കാക്ക മങ്കിയാണ് കാനിസ് ഫെലിസ് എലിഫസ് ആന ഇക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ് ഡോൾഫിനാണ് ഡെൽഫിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെലിനോപ്റ്റിറ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലൂ വെയിൽ ബെലിനോപ്റ്റിറ ബ്ലൂ വെയിലാണ് മെമാലിയയിൽ വരുന്നു ദെൻ പാൻറ്ററ ടൈഗ്രിസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വവ്വാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് യെസ് അത് നമ്മുടെ മമ്മാലിയയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക കങ്കാരു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഡോൾഫിൻ കങ്കാരു ബ്ലൂ വെയിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിലാണ് വരിക മമ്മാലിയയിലെ അവർ ടൈഗർ ലയൺ പാൻറ്റിറ ടൈഗ്രീസ് പാൻറ്റിറ ലിയോ സയൻറ്റിഫിക് നിയമങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നപ്പോൾ അതിൽ വന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മമ്മാലിയയിലുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൽ പതിനാല് മാർക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് മാർക്കും അടക്കം പതിനാല് ടു പതിനാറ് മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി അത് കിട്ടാത്തത് വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സിമട്രിയും സീലവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇപ്പം നോക്കും നമ്മൾ സൈക്കാണ് കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുക സ്പോഞ്ച് ഇല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് യൂസ് സ്പോഞ്ച് ചെയ്യുക ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ഏതാ യൂസ് സ്പോഞ്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഏതാണ് സ്പോഞ്ച് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ കോമൺ നെയിമ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണെന്നുള്ളത് കാരണം അതും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ആഷൽ മിന്തസ് അനിലിഡയിൽ നമ്മ
ആ ഓക്കെ ഇതിൽ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമായിട്ടാണ് അതിലില്ലാത്തത് നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല പറ്റുന്നവർ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്